ഇന്ന് പകൽ വിശുദ്ധ ദൈവോധന ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായി ഐ മീൻ ഞാൻ ദൈവോധനം പഠിച്ചുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ആലോചന ഐ മീൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ സമയം മുതൽ ആ ആലോചനയാണ് ഐ മീൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ നമ്മുടെ ഇടപെടുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓക്കെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ആവശ്യമാർന്ന ദൈവോചനം അതാ അതാതിൻ്റെ കൃത്യതയിൽ വിവിധ ദൈവദാസന്മാരാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ള ദൈവോചനം നൽകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ വീണ്ടും സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാരംഭമായ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് തുടർന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പ്രാരംഭമായി നമുക്ക് വായിക്കാം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വൽവ് എന്നാൽ മോശയുടെ കൈക്ക് ഭാരം തോന്നിയപ്പോൾ അവർ ഒരു കല്ല എടുത്തു വെച്ചു അവൻ അതിന്മേലിരുന്നു അഹ്റോലും കൂറും ഒരുത്തൻ ഇപ്പുറത്തും ഒരുത്തൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവന്റെ കൈ തങ്ങി അങ്ങനെ അവന്റെ കൈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും വരെ ഉറച്ചു നിന്നു മതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ തുടർമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം തന്നെ ഒതുക്കിൽ കൂടെ വായിച്ചത് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ചില ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിരന്തരമായി സമയ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ചും നിയോഗത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മോട് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രയേലിന്റെ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ യാത്രയിൽ നേരിടുന്ന പ്രാരംഭ യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മോശ ഇസ്രയേൽ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മോശ പർവ്വത് ഐ മീൻ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി മോശയെ സഹായിക്കുവാനായി അഹ്റോനും ഹൂരും കുന്നിന്റെ മുകളിൽ മോശയോടൊപ്പം കയറി എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു മോശയുടെ കരം അവരെ താങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആ ആ ചിത്രമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഈ ഐ മീൻ മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മോശ നിരന്തരമായി കയറം ഒരു ഫുൾ ഡേ മുഴുവൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുവാൻ മോശയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ കൈക്ക് ഭാരം തോന്നിയപ്പോഴാണ് അഹ്റോനും ഹൂരും ചെന്ന് ഈ കരം താങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് സ്തോത്രം മോശ കരം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയാസകരമായ ഭാരമുള്ള ജോലി ആയിരിക്കും കാര്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കരം അഹ്റോനും ഹൂരും താങ്ങി പിടിക്കുന്നതും ഏതാണ്ട് അതേ നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ അല്പം ഭാരമുള്ള ജോലിയാണ് കരം താങ്ങുക എന്നുള്ളത് സ്തോത്രം ഹലയ്യ അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രേരണ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഈ കരം ഉയർന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇസ്രായേലിന് ജയമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം എപ്പോഴൊക്കെ ഈ കരം താണിരിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ കരം അതേ ഹലലുയ താഴുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇസ്രയേൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഈ പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് നിയോഗമുണ്ട് ദൈവ സഭയ്ക്ക് നേരെ ഹാലലുയ ദൈവ ജനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് നേരെ ഹാലലുയ നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ടാണ് അത് പിന്നോട്ടല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ അക്കരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി അമാലേക്ക് ശക്തികൾ ശത്രുവിന്റെ ശക്തികൾ യാത്ര മുടക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കണം കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്രായേലിനൊരു ജയമുണ്ടാകും അത് നന്നായിക്കും നന്നായിട്ട് മോശയ്ക്ക് അറിയാം അത് നന്നായിട്ട് അഹ്റോൻ അറിയാം അത് നന്നായിട്ട് ഹൂരിൻ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അലഴിയ താഴ്വരയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം പോലെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധമാണ് മുകളിൽ ഈ പർവ്വതത്തിലും നടക്കുന്നത് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതും ഇവരു
ഇവരെ കുറിച്ച് ഹാലേലുയ സ്തോത്രം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പുറകിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഇവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വി സി ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ നോട്ട് ബിഫോർ ദ സീവന്റ് അബൌട്ട് ആരോൺ ആൻഡ് ഊർ റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ സീവന്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹാസ് റെക്കോർഡ് സെവറൽ തിങ്സ് ആൻഡ് enough stories enough events in the life of this people hallelujah yan adu adodu cherna onnu rendu karyangal avadu nu paranjam munnotu poganana thalpariyapadu aarana ee ahron ahron moshiyude mootha sahodaranana i mean yehudanmarude aacharam tradition anusarichu മോശയ്ക്ക് മൂന്ന് ഐ മീൻ അഹ്റോന് മൂന്ന് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് മോശ ജനിക്കുന്നത് അത് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ സഹോദരനാണ് മൂത്ത സഹോദരനാണ് അഹ്റോൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നാം അതിനെ കുറിച്ച് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ അഹ്റോൻ മോശയുടെ ഒരു കരം താങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ കരം താങ്ങുന്നതിന്റെ മറ്റ് സൈഡിൽ മോശയുടെ മറുകരം താങ്ങുന്നത് ഹൂറാണ് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അപ്പൊ ഈ അഹ്റോനും ഹൂറും ഈ കരം താങ്ങിയത് കൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഇവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിലാണ് സ്തോത്രം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഹ്റോൻ ആരാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മഹാപൗരോഹിത്യം അഹ്റോന് ദൈവം കൊടുത്തു സ്തോത്രം ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രഥമ മഹാപുരോഹിതനാണ് ഈ അഹ്റോൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അവൻ മോശയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിജയം കൊയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ മോശയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മോശയുടെ കരം താങ്ങി ഹലേലു ഇസ്രയേലിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഹലേലുയ സ്തോത്രം അതിന് എത്ര കരം താങ്ങുന്നത് എത്ര ഭാരമുള്ള ജോലിയായാലും കരം താങ്ങുന്നത് എത്ര അതെ ഹാലലുയ്യ വിഷമ സന്ധി നിർബന്ധമുണ്ട് മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കണമെന്ന് അഹ്റോന് നിർബന്ധമുണ്ട് ഇസ്രയേലിന് ജയമാവൻ അനിവാര്യമാണെന്ന് കാരണം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ അമാലേഖിന്റെ മേൽ ജയം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഹ്റോൻ കരം താങ്ങുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഹ്റോൻ ാണ് അത് മാത്രമല്ല പൗരോഹിത്യ ഭാഗമെന്നല്ല അഹ്റോനിലാണ് പൗരോഹിത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അഹ്റോൻ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രഥമ മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് കൂറുകൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് കൂറിലും മഹാപൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യ മര്യാദ ആരംഭിക്കുന്നത് അഹ്റോനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന് ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ ഹാലലുയ്യ ദൈവ ഹാലലുയ സഭയ്ക്ക് കൈതാങ്ങൾ ും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്ന പലതും ഹലലുയ പള്ളികളും സ്തോത്രം ഉത്തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വലിയ 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 അതെ മണിമേടകളൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഹലലുയ ആ നിലയിൽ നിന്ന് അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പരിവട്ടത്തിന്റെയും നാളുകളായിരുന്നു പിൽക്കാല ഹലലുയ ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളി ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാ കാണുന്നത് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കടം കൊടുക്കുവാൻ ലോൺ കൊടുക്കുക ാളില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നു അവരെ വിവാഹങ്ങൾക്ക് പലതിനും വിളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഹലലിയ മറ്റു പല അതെ കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോയില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരുടെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയോ ഏത് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയോ അവനെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവോ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി നിൽക്കും ആ ആ ദൈവിക നീതി പിൽ തലമുറകളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഉള്ള കാര്യമല്ല സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു മോശയ്ക്കോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ പട്ടൺ അമിൻ പർവ്വതത്തിൽ മോശയുടെ കരം താങ്ങി അഹ്റോനെ പിന്നീട് പൗരോഹിത്യ അവനിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യ അതെ പ്രഥമ പാര മഹാപുര 
പൗരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ മക്കൾ പൗരോഹിതന്മാരാകുന്നു ആ നിലയിൽ ചരിത്രം മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചുമല് കൊടുത്തു അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹൂറിനെയാണ് ഹൂറ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോശയുടെ കൈതാകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് അഹരോൻ മറുഭാഗത്ത് ഹൂറ് ഹാലൽ വൺ വൺ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാരോൺ ഹു ഈസ് യു നോ ഹെൽപ്പിംഗ് മോസസ് ടു റൈ ഐ മീൻ ഫോർ ഹിസ് ഹാൻഡ് ടു ബി റൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി അദർ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൂർ ഹാലൽ ലൂയ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 35 വേഴ്സ് 30 ഐ മീൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 35 ആം അധ്യായം അതിന്റെ 30 ആമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ എന്നാൽ മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നോക്കുവിൻ യഹോവ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിന്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലലിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോശ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നോക്കുവിൻ യഹോവ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിന്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലലിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂരിന്റെ കൊച്ചുമോനെ പേര് ചൊല്ലി ആര് വിളിച്ചു ദൈവം വിളിച്ചു ഒരു വാക്കി കൂടെ വായിക്കാം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ രണ്ട് ഇതാ ഞാൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിന്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലലിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മോശ നിന്റെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം സമാഗമന കൂടാരം ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആരാധന സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇന്നും യഹൂദന് ആലയം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരം മുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ടുള്ള യഹൂദന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്ലാനും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലാണ് പ്ലാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ മനുഷ്യന്റെ പ്ലാൻ അല്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ആ പ്ലാൻ സ്വർഗത്തിലെ പ്ലാന സ്വർഗത്തിലെ നിത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത് ഇന്ന് പകൽ ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം ഈ ആനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ദൈവം വിളിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ വേലയ്ക്കാക്കിയെങ്കിൽ ഈ ഹലലുയ്യ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കിയെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാക്കിയെങ്കിൽ ഹലലുയ്യ ഒന്നിച്ചൊരു സമൂഹമായി ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ചതല്ല ഇത് ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അലരി നിത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് സ്തോത്രം ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മോശെ ഞാൻ ഈ തരുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്ലാൻ അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്ലാൻ ആ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന് പണിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല സ്തോത്രം അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൗശല പണികളുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്ര തയ്യലുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കര കരകൗശലമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയും മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ കൗശല പണികളെ സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യുവാനും പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാനും രത്നം വെട്ടി പതിക്കുവാനും അതെ മരത്തിൽ മേൽ കൊത്തുപണി ചെയ്യുവാനും സകലവിധമായ പണിത്തരം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഞാൻ അവനെ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബസലേലിനെ കുറിച്ച് ആരാ ബസലേൽ ഹൂറിന്റെ കൊച്ചുമോൻ സ്തോത്രം പർവ്വതത്തിൽ മോശയുടെ മറ്റേ കരം താങ്ങി പിടിച്ച ഹൂറിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഈ ബസലേൽ അവനെ കുറിച്ച് ഒരു നിത്യ പദ്ധതി ദൈവം പറയുകയാണ് മോശ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട പ്ലാൻ സ്വർഗത്തിലേതാണ് എന്നാൽ ആ പ്ലാൻ ഇങ്ങ് ഭൂമിയിലോട്ട് തരുമ്പം ഇതിന്റെ പണി അല്പം പാടുള്ളതാ ഇതിന്റെ പണി അല്പം കടികട്ടിയ നിനക്ക് നിന്റെ അറിവ് വെച്ചോ നിന്റെ ജ്ഞാനം വെച്ചോ ഇത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ടതിന് ബസലലിനെ ഊരിന്റെ കൊച്ചുമകനെ ഞാനൊരു ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ഹലേലുയ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കരകൗശല പണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹലേലുയ ഒരു ദിവ്യാത്മാവ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേവലം ഹലേലുയ അന്യഭാഷ മാത്രം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം ഹാലലുയ പിന്നെ ഇവിടെ ദിവ്യാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവസഭയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ ഡീക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹാലലുയ ട്രസ്റ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമില്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
the none of the principles of the world. Let me tell you, is not applicable in the church. Hallelujah. None of the principles of the world can be put in the church and then you you try to run the church. Nadakatila kunye nadakatila. Nadakatila magane. Adu sathya malla. Adu konde daivam paranyu. Nyan oru pudiyat mahavine. Oru diviyat mahavine. Parishuthal mahavinal. Nyan thirinna. Ah hallelujah. Ii samagam na kudar. Yenda pathadi kani suricha. Daivika plani kani suricha. Sorgatil unda kiri kina. Ah daivika pathadi kani suricha. Matra me idu chayan pata thollu. Moshe kadu pata thelangel. Moshe da kude. Nyan hali na thirim hali luya stotram. Inu pagal na kalkana puya daiva thina pai dalay. Oru valiya sathya madal. Parishuthal maavne matra me sapaya paniyan pata thollu. Hali luya. Adi ni namma arukya adi naori dhurpa paranyaalum. Yani daiva na thina valiya chetal thani adu samsari kina da. Susrushi kena mengil. Hali luya kari engal chay kena mengil. Namma da. मीडिया Young people, Hallelujah! You need a divine anointing. You need a divine spirit. If you lack wisdom, if you lack that, why don't you ask to God? Nyan ulpada namil levirum. Nidan deraman ilahil. Deiva thodi aaji chengil matham e. Adu nalge apni vidan. Nyan parani vamma ne saare menda. Y ahuri ne. Deiva mendi idu ahuri ne kochchu magane. Pinni idulla thala. Amne thala moru yani greekia. Hallelujah! Oru valiya deiva pravarthi kya itta. A a lechcha kana ke ne vidan na Israel janathil. पक्षे दैव पद्धति दैव पद्धति अनुसरी उपयोग अनुग्रहिकोलो चुम अलक्सुस चिंतीन 
അവൻ ഷിമോനാണ് അവന്റെ അവനൊരു യഹൂദനാണെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ഈ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനൊന്ന് ചുമല് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ചുമ്മി അവിടെ കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പണിയാണ് ആ സ്തോത്രം കൃഷിപ്പണിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവൻ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ചുമട് ചുമക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കാം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവൻ ഇത് അവനെ അറിയത്തില്ല ഇത് ആരാണെന്ന് യേശു ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സ്തോത്രം വലിയ അറിവൊന്നും ആ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഏതായാലും കൊള്ളാം ഇവൻ ഇത് ചുമ്മി അവിടെ കൊണ്ട വെച്ച് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അവനെ കാണുന്നില്ല ഇസ് നോ മോർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബട്ട് ദൈവം നീതിമാന കേട്ടോ ദൈവം നീതിമാന പിന്നെ അവന്റെ തലമുറയെ പറയുകയാണ് മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം പിൽക്കാലത്ത് എഴുതുമ്പോ അവന്റെ മക്കൾ ദൈവസഭയിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായി മാറി അന്നത്തെ ആത്മിക കോളത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായി മാറി റോമാലേഖനത്തിലെ അപ്പസുമായ പൗലസ് റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ റൂഫസിനെയും എനിക്കും അമ്മയായ അവന്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കർത്ത ഈ പൗലോസ് റോമിൽക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ആരാന്നറിയാമോ റൂഫോസ് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധൻ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനായ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ റൂഫോസ് ഹാലേലുയ സ്തോത്രം അവൻ മാത്രമല്ല അവന്റെ അമ്മ ഗ്രേറ്റ് റൂഫോസ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ചോയ്സ് മാൻ ഇൻ ദ ലോഡ് കർത്താവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവസഭയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമ മുഖാന്തരം സുവിശേഷം മുഖാന്തരം പ്രസിദ്ധനായ റൂഫസ് അല്ലെങ്കിൽ മർക്കോസ് പറയുന്നു അവന്റെ ആ ാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആകുലതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവ വൈതലേ നിന്നെ മാനിക്കും നിന്റെ തലമുറയെ മാനിക്കും അവർ കർത്താവിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായി മാറും ദൈവനാമത്തിൽ അവർ അറിയപ്പെടും എന്നിട്ട് അവിടെ പൗലോസ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പം റോമിലുള്ള സകല ദൈവസഭകൾക്കും അറിയാം ആരെ റൂഫസിനെ സ്തോത്രം അവൻ പ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു അവനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവിൽ അവൻ മാത്രല്ല എന്നിട്ട് പറയണ അവന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേനക്കാരനായ ഷിമോന്റെ ഭാര്യ സ്തോത്രം ഹാലോ അവള് എനിക്കും കൂടെ അമ്മ ആര് പറയാ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ആ അമ്മ ഹാലലുയ്യ ഈ മക്കളുടെ അമ്മ മാത്രമല്ല അവള് എനിക്കും കൂടെ അമ്മയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലേലുയ്യ കർത്താവിൽ അത്രമാത്രം ആഴമായി അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പൗലോസ് അവൾക്ക് ആ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പൗലോസിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ഈ മാതാവ് ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ കേട്ടോ അത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഹലേലുയ്യ അത് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോത്രയോ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ നിലയിലുണ്ട് നമ്മളാര് രക്തബന്ധമായത് കൊണ്ടല്ലോ മറിച്ച് അതിലുപരി നമ്മെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബന്ധമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം സ്തോത്രം ഹലേലുയ്യ അതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് ആ പറഞ്ഞ ഭാഗം വിടട്ടെ നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പതിനാലാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു വേസ് ഫോർട്ടീൻ മതി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അപ്പൊ യുദ്ധം ജയിച്ചു യുദ്ധം ജയിച്ച് ആ സംഭവം അവിടെ കൊണ്ട് തീരു ആക്ച്വലി അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ഇവരുടെ എതിരെ വരുന്ന അമാലിക ശക്തികളെ നശിപ്പിച്ചു യുദ്ധം ജയിച്ചു ഇസ്രായേലിന് മുന്നോട്ട് പോവാം തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയണം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു യഹോവ മോശയോട് നീ ഇത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യോശുവയെ കേൾപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ യോശുവയെ കേൾപ്പിക്കുക ഇസ്രായേലിനോട് പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ടൽ ദിസ് റിസൈഡ് ദിസ് ടു ജോഷുവ എന്താ കാര്യം യോശുവയല്ലേ യുദ്ധം നയിച്ചത് യോശുവയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല യുദ്ധം ജയിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ തന്നെ യോശുവയോട് പറയാനും എഴുതാനും ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം ഐ ടെൽ യു ഹിയർ ജോഷുവ ഇസ് എ യങ് മാൻ യൗവനക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോശുവ അവന്റെ പ്രായമൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ് സ്റ്റിൽ യങ് 
അപ്പൊ യോശുവായിക്ക് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് മുന്നിൽ നിന്നു എന്നുള്ള സത്യമാ യോശുവയുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല യുദ്ധം ജയിച്ചത് യോശുവയുടെ അറിവ് കൊണ്ടല്ല യുദ്ധം ജയിച്ചത് യുദ്ധം ജയിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ കരത്തിൻ മോശയുടെ കര ഉയർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചത് ദൈവം ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അത് സ്തോത്രം അപ്പം കരബലം കായബലം ഒന്നും യുണോ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീകരെ സംബന്ധ സാധ്യമല്ല പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും ഒക്കെ മാത്രമേ ഈ ഈ ജാതിയുടെ മേൽ നമുക്ക് ഐ മീൻ ജയം കൊള്ളുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് ദൈവജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് യോ മോശയോട് പറയുന്നു നീ ഇത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ എ ബുക്ക് നോട്ട് എടുക്ക ഡയറി എഴുതും മോശെ ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര തീയതി ഞങ്ങൾ ഇന്നടത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വന്ന് ഇന്നയിടത്ത് വന്നപ്പോൾ അമാലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു എന്നാൽ ആ യുദ്ധം ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കരമുയർന്നതും അഹ്റോനും ഭൂരും കൈ താങ്ങിയതും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഴുതാൻ മാത്രമല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മനോഹരമാണ് അവരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ദൗത്യത്തിലേക്കാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് യുനോ വി എംഫസൈസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒരു യോശുവ ജോഷുവ ജനറേഷനെ ഐ മീൻ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ കർത്താവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ നിലയിൽ ദൈവസഭ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ഇന്ന് കേട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് അത് തീരാനല്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തീരാനല്ല യു നീ ടു ടെൽ ദം റിമൈൻഡ് ദം അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ കാരണം ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറവി നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളതാണ് എല്ലാ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് മറവി നമ്മള് ഇനോ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറുപടി കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ദൈവദാസനിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും വി നീ ടു ബി താങ്ക്ഫുൾ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളത് മറക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മോശ യോശുവയോ കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ തലമുറ ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വരുന്ന തലമുറ ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഇസ്രയേലിന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തപ്പം അപ്പൊ ഐ മീൻ സോറി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യു നീ ടു ടെൽ ദം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഈ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ അഗെയിൻ യു നീ ടു ടെൽ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടെൽ ദം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അവരോട് എപ്പോഴും പറയണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തെ മറന്നു കളയരുത് ഹലേലു എല്ലാം സുഭിക്ഷമാകുമ്പോൾ യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഹലേലു തുടക്കം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തുടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടേതായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാമുണ്ട് പലതുമുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറന്നുപോയി ദൈവപ്രവർത്തി മറന്നുപോയി ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ പോയി പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൗത്യം എന്താ അറിയാമോ അവർ പറയും ഓ ഇതെത്ര വട്ടം കേട്ടതാ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് പ്രസംഗിച്ചതാ വേറൊന്നും ഇല്ലയോ പുതുതായിട്ട് പറയാൻ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം എന്താ അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇത് അറിയണം നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണം parents of walk with the lord you need to know how your grandparents have walked with the lord you need to know how the lord has led them in the past hallelujah in the nokkum vandi undu veedu undu computer undu mobile phone undu ella brand new items namakkunde ennal idonnu illatha oru kaalam undayirunnu kalikkan bhakshanam illadirunna udukkan thuni illadirunna irikkan paay illadirunna hallelujah irikkan oru kasari illadirunna hallelujah aaradhikkan oru aalayam illadirunna ee saugariyangal onnum illadirunna oru kaala namakku pinnil undayi അവിടെ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഇന്ന് പകൽ കാലം മറന്നു പോകരുതേ നാ ഞാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതേ അടുത്ത നമ്മുടെ തലമുറകൾ അതുകൊണ്ട് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇവനെ തന്നെ കേൾപ്പിക്കണം കാരണം എന്താ മോശ കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ഇവനെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് സ്തോത്രം അത് മോശക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം അവൻ്റെ നിത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് മോശം മരിക്കുമ്പം അടുത്ത
ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല ആരെയാ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആരെയൊക്കെയാ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനകത്ത് പ്രവചനാത്മാവ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ച് ഹലേലുയ്യ അത് യങ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ യങ് പീപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ വെൻ യു സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ അപ്പോൺ യുവർ ലൈഫ് വിൽ കം ട്രൂ ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നോ മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും യു മേ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് പ്ലേൻറ്റി ഓഫ് ഡ്രീംസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ബട്ട് ലെറ്റ് മി ടെൽ യു വെൻ ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ അപ്പോൾ യു ജോഷ് when god has a plan upon you dear young man and young woman and children of god hallelujah he will bring it into past hallelujah adinu vendi avan cheyandadillu cheyyunna deyamaana devathinu moshi yoshuvaye kurichu oru valiya paththathi undu adu kondu thanne moshiyodu paranju nee idu oru pusthakathil ezhuthi ivane kelpikkanam edakkedak norpikkanam hallelujah idu pinnid israel nu oru niyamamayi maari avarthana pusthakathil okka nammal vaayikkunnathu avare nirandara avare കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇത് പറയും ഹലേലുയ്യ ഇത് അവരെ കേൾപ്പിക്കും ദൈവ പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവം ചെയ്ത വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ കേൾപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സ്തോത്രം അപ്പം അത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം വാക്യം ലെറ്റ് റീഡ് വോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് പിന്നെ മോശയൊരു യാഗപീഠം പണിതു അതിന് യഹോവ നിസി യഹോവ എന്റെ കൊടി എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നെ മോശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യുദ്ധം ജയിച്ചു അമാലേക്കിനെ തോൽപ്പിച്ചു ദൈവം മോശ മോശയോട് പറഞ്ഞു യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ എം ബുക്ക് ദാറ്റ് ഐ വിൽ യു നോ ഐ വിൽ ബ്ലോഡ് ഔട്ട് ദ മെമ്മറി ഓഫ് അമലക്കൈറ്റ് ഫ്രം അണ്ടർ ഹെവൻ അമാലേക്കിനെ ഇനി ആരും ഓർക്കത്തില്ല ദൈവം അമാലേക്കിനെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഈ ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഇനിയും അവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ അവൻ നിനക്കെതിരെ വരുന്നോ എപ്പോഴൊക്കെ ശത്രു ദൈവ സഭയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടാകും ആ അമാലേക്ക ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദൈവം മോശയോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു ദൈവം അത് ചെയ്തു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചരിത്രം പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സമാധാനമായി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നം മാറി എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി പക്ഷെ മോശ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയാമോ മോശ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു സ്തോത്രം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ഹി ബിൽത്ത് നോട്ട് ഫോർ ഗോഡ് പിന്നെ മോശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു ആൻഡ് ഹി കോൾ ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ ബാനർ യഹോമ നിസി എന്ന് പേരിട്ടു യഹോമ നിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ ബാനർ ദ യഹോമ എൻ്റെ കൊടി അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മോശ യാഗപീഠം പണിയുന്നു അതിന് പേരിടുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവർക്ക് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരായിരുന്നു എന്തിനാ യാഗപീഠം പണിതോ ഒക്കെ ആരാധന കഴിക്ക പക്ഷെ യാഗപീഠത്തിനൊരു പേര് കൂടെ ഇട്ടു ജഹോവാ നിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ എന്റെ കൊടി നമുക്കറിയാം കൊടി അല്ലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഐ മീൻ ഈ ട്രൂപ്സിന് അതായത് മിലിറ്ററി ട്രൂപ്സിന് കൊടിയുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഐ മീൻ വ്യത്യ ഡിഫറെ ഡിഫറെ ട്രൂപ്സിന് അവരുടേതായ കൊടിയുണ്ട് നേവി കൂടിയുണ്ട് എയർഫോഴ്സിന് കൂടിയുണ്ട് മിലിറ്ററി കൂടിയുണ്ട് ഐ മീൻ ഫ്ലാഗ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ കൾച്ചർ നമുക്കറിയാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതാതിൻ്റെ കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കൊടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉടുപ്പ് വേണമെങ്കിലും തയ്ക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചിട്ടോണ്ട് നടക്കാം ടവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മാസ്കായിട്ട് വേണേലും ഇന്ത്യയുടെ കൊടി വെച്ചേ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടുപ്പിട്ട അത് അവസാനത്തെ ഉടുപ്പിടിയിലായിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗ് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ് യു കാൺ മിസ് യൂസ് ഇറ്റ് നിയമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തും അതിൻ്റെ ഇനോ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിയമമുണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഫ്ളാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഐ മീൻ നയൻറ്റീൻ സോറി എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ 
അധികാരമാണ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മോശ ഈ യാഗപിടത്തിനിടുന്ന പേരാണ് ജഹോവനിസി യഹോവ എന്റെ കൊടി സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല നർത്തം ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലാ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നേ അതാ എന്റെ കാര്യം യുദ്ധം ജയിച്ചത് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു അഹരോനും ഹൂരും കൈതാങ്ങി യോശുവ യുദ്ധം ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരാം പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിനാണ് മഹത്വം അതങ്ങനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് മോശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യാഗപീഠം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പേരൊന്നും പഠിക്കാൻ അങ്ങ് പോരുന്നു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കട്ടെ അതിനൊരു പേര് കൂടി ഇട്ടു മോശ പറഞ്ഞു ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഓൺ ഇവിടെ മുതൽ വി ആർ അണ്ടർ എ ബാനർ ഞങ്ങൾ ഒരു കൊടിയുടെ കീഴിലാ സ്തോത്രം ഈ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് അവർ 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 നിരക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊടിയുടെ പിറകിൽ അവർ അണിനിരക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അത് കാണിക്കുന്നത് അധികാരത്തെയും അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗൈഡൻസിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് കൊടി സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൊടി കൊടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട വി ആർ വി ആർ വെരി വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടിയും ചിഹ്നം കൊടിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ചിഹ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഐ മീൻ അവരുടെ അവരുടെ ആ എന്താ ഐ മീൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിഹ്നം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ കൊടിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടി തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് അപ്പൊ കൊടി ഇന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ കൊടി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയി ഇവിടെ മുതൽ അവിടെയാണ് ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ കാലൊരു വലിപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് മോശം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ യുദ്ധം ജയിച്ച ഞങ്ങളാരുമല്ല വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദസ് ഞങ്ങളല്ല യുദ്ധം ജയിച്ചത് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാ ജയിച്ചത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് മഹത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ പല ബാറ്റിലും നമ്മുടെ നമ്മൾ വിഞ്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും പക്ഷെ ഡോൺ എവർ തിങ്ക് ദറ്റ് യു ആൻഡ് മീ ആൾ വിന്നിങ് ദ ബാറ്റിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൊടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് പകൽക്കാലം അണിനിരക്കുവാൻ ദൈവസഭയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹലേലുയ്യ ഇവിടെ പാസ്ട്രോ ജോയ് പാസ്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹലേലുയ്യ സ്തോത്രം ഒരു പേരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എൻ്റെ ദൈവം മാത്രം അവൻ്റെ നാമത്തിൻ കീഴിൽ വേണം ദൈവസഭയാണ് നിരക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കൊടിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം കാണുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊടിയുണ്ട് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും കൊടി അടയാളമുണ്ട് അവരുടെ എംബ്ലം പതിച്ച ആ മീൻ കൊടിയുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പം അതിൻ്റെ കീഴിൽ അവരണിനിരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ കീഴിൽ അവരായിരിക്കുന്നു എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രം അത് എന്താണ് ഒരു അതോറിറ്റി അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവിക പദ്ധതിയെ കാണിക്കുന്നു മോശ ഇവിടെ ഈ ഹോമ നിസി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പേരിടുമ്പം മോശ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹലേ ലുയ ദയ്യമേ ഞാൻ നിന്നിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമാണ് പിൻപറ്റുന്നത് നീ ആണ് എന്റെ സകലത്തിനും സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൊടിയടയാ ഐ മീൻ കൊടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഗപീഠത്തിന് കൊടി എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൊടിയാണെന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ യാത്രയാണ് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കഴിവോ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യപ്രാപ്തി ഒന്നുമല്ല അങ്ങയുടെ കരുടുതലാണ് അങ്ങയുടെ കൃപയാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം ഐസിയ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വസ് ടെൻ അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഇഷായി വേരായി അവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലം അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഇഷായുടെ വേരായവൻ കണ്ടോ യശിയ പ്രവാചകൻ പറയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്ത പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇഷായുടെ കുറ്റിയി
അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കൊടി അടയാളം മാറി അല്ലെങ്കിൽ കൊടി മാറി ഒരു അധികാരത്തിന്റെയും ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ദൈവിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചിഹ്നമായി മാറി യശയാവിലേക്ക് വന്നപ്പോ യശയ പ്രവാചകൻ വരാനിരിക്കുന്ന മഷിയെ അതായത് ദാവീന്നിന്റെ കുലം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി കുടുംബം മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയായി പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ളവാകുമോ എന്ന് ലോകം സംശയത്തോടെ നോക്കിയപ്പോ ആമോസ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു വീട് പോയ ദാവീദിൻ കൂടാരത്തെ ഞാൻ നാളിൽ നിവർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിന്റെ കൂടാരം ഒന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ തീർന്നുപോയി അതാ ലോകം ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ യശയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഈശായുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂള പൊട്ടി പുറപ്പെടും സ്തോത്രം ഇനി അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അവിടെ ആ നമ്മുടെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് അന്നാളിൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് സോറി കർത്താവ് പത്താം വാക്യത്തിൽ അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈശായുടെ വേര് അപ്പം ഈ വേരിൽ നിന്ന് മുളച്ച കുറ്റി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവൻ കൊടിയാണ് സ്തോത്രം അവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന അധികാരി മാത്രമല്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവന്റെ ഈ വേരായവനെ ആരന്വേഷിച്ചു വരും ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്ന് അതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല പിന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് വേലായവൻ ഇസ്രായേൽ ഐ മീൻ ദാവീദിന്റെ വേരിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ മേൽ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനമായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഇസ്രയേലിന് മാത്രം സ്വന്ത സ്വത്തായിട്ടുള്ളതല്ല കർത്താവിന്റെ നാമം അലറിയ ഇസ്രയേലിന് മാത്രം അവകാശമുള്ളതല്ല മഷികയുടെ നാമം മറിച്ച് ഈ മഷികയുടെ നാമത്തെ അന്വേഷിച്ച് ജാതികൾ വരും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നവരാ ഇന്ന് പകൽ അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാതെ അലേ വാഗ്ദത്തിന് അന്യരും പരദേശികളുമായിരുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈ കൊടിയടിയാളത്തിൻ കീഴിൽ ഈ കൊടിയായവന്റെ കീഴിൽ ഈ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം അത് ഓർത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അത് മാത്രമാണോ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു അവന്റെ വിശ്രാമം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും സകല ജാതികളും ഇസ്രയേൽ ജനത ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തുള്ള സകല ജാതികളും വന്ന് അവന്റെ വിശ്രാമത്തിൽ ആ കൊടിയുടെ കീഴിൽ അങ്ങോട്ട് അണിനിരക്കുമ്പോ ആ അത് എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണോ അറിയാമോ ഇന്ന് പകൽ കാലം അതുകൊണ്ടാണ് ഹലേലുയ എന്റെ നിങ്ങളുടെയും കണ്ണുകളുടെ വിശാലത ആവശ്യമാണ് എന്താ കാര്യം ദൂരവേ ഉള്ളത് കാണാൻ ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും ചിതറി പാർക്കുന്ന അനേകായിരം വിശുദ്ധന്മാർ കോടി കോടി വിശുദ്ധന്മാർ ഹലേലുയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹലേലുയ കുഞ്ഞാടിന് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷാരത്തിന്റെ കോശം ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് യോഹന്നൻ പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും സകല ഗോത്രങ്ങളും സകല ജാതികളും സകല ഭാഷക്കാരും എവ്രി ട്രൈബ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എവ്രി ട്രൈബ് എവ്രി നേഷൻ എവ്രി ലാംഗ്വേജ് വിൽ കമ്മുയ കൊടിയുടെ ഈ വിശ്രാമ സ്ഥലത്തിന് കീഴിൽ അവന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള സകല ജാതികളും വരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചത് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങൾ ഈ വന്ദനം കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുള്ളിൽ അത് സന്തോഷവും പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറണം സ്തോത്രം ഹാലുലുയ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹാലുയ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സങ്കീർത്തനം അറുപതിന്റെ ഹാലുലുയ നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം സാംസ് സിക്സ്റ്റി വോസ് ഫോർ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സത്യനിമിത്തം ഉയർത്തേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കൊടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അലയുടെ പല ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് വായിക്കാം സോങ് ഓഫ് സോളമൻ സോറി സോങ് ഓഫ് സോങ്സ് ചാപ്റ്റർ ടു വസ് ഫോർ ഉത്തമ ഗീതം രണ്ടാമധ്യായം കൊടി സ്നേഹമായിരുന്നു 
സ്തോത്രം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഹലേലുയ്യ ഈ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഹലേലുയ്യ അവിടെ ഈ ശൂനയും കാര്യത്തേക്ക് അവൾക്ക് അവളുടെ പ്രാണനെ അന്ന് പ്രാണനാഥനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹലേലുയ്യ അവൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൾ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഹലേലുയ്യ എന്നാൽ അവളെ അവനെ എങ്ങും കണ്ട് കിട്ടാതെ ഹലേലുയ്യ ഭയപരവശരിയായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹലേലുയ്യ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹലേലുയ്യ ഒരു യുവതിയുടെ ഹലേലുയ്യ ആശങ്കകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ വീഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അവൻ എന്റെ മീതേ ഒരു കൊടി പിടിച്ചിരുന്നു അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിയായിരുന്നു ഇന്ന് മകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഹലേലുയ്യ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാമോ വീഞ്ഞു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് വീഞ്ഞു വീട്ടിലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻ എ പ്ലേസ് ഓഫ് മെറി മേക്കിംഗ് സ്തോത്രം വി ആർ ഇൻ എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ വിവിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് അവൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു സന്തോഷ ഭവനത്തിലാ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നിരാശകളും ലോകത്തിന്റെ ആകുലതകളും ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും ഒന്നും എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുക്കിക്കളയുവാൻ അനുവദിക്കരുത് ഹലേലുയ പൗലസ് പറഞ്ഞു റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഓൾവേസ് അവനിൽ എപ്പോഴും കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കണം എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ അവൻ നമ്മുടെ ഒരു കൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിയാണ് സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിയല്ലേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അതിനകത്തേക്ക് ആക്കിയത് കർത്താവ് നിന്റെ സ്നേഹം ആ ദൈവ സ്നേഹം നമ്മെ ആകർഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത്രയും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധി ഇരിപ്പാൻ നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചത് ഈ സ്നേഹ കൊടിയുടെ കീഴിൽ വരാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സ്നേഹ കൊടി കീഴിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പകൽ കാലം അതിന്റെ സന്തോഷം അതിന്റെ മാധുര്യം അതിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കും നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം മോശയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക സുരക്ഷിതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കൊടിയാണ് ഹലേലുയ്യ അത് മാത്രമല്ല ഈ കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇറ്റ് അഷൂസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യം തരികയാണ് ഇറ്റ് അഷൂസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്ന ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം it shows the power it shows the power of god devathinte aa 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 avante shakti kanagiyana devathinte shakti ee yuddham jeyikan kaaranam mattonnu alla it was god's presence that helped them to win the battle avarekku avare sambandhichirathollam ee yuddham jeyikan idiyaya deiva sanithiyam avadu undayirunnu nota avare sambandhichirathollam njan parnjallo amalek ennu parayunnad aara log avare aa samayathe ancient time illulla etum പ്ലാൻഡ് ആർമിയാണ് അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് അവർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് യുദ്ധം അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന് തക്ക ആയുധങ്ങളോ ശേഷിയോ ഒന്ന് സൈനിക ശേഷിയോ ഒന്നും ഇസ്രായേലിന് ഇല്ല ദേ നോട്ട് ദേ ദേ യുനോ ദേ ഹവ് ജസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ബിഗിനിങ് ടു ബി എ നേഷൻ അവിടെ അവരെ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം നൊമാട്സ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ദേ ആർ നൊമാട്സ് ഏതാ ഈ നാടോടികളാണ് അബ്രഹാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച ഇവരെല്ലാം നൊമാൻസ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ചെല്ലുന്നിടത്ത് താമസിക്കും അവിടെ കൂടാരെ അടിക്കും അവിടുത്തെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും അവിടെ കൂടാരെ അടിക്കും ഇങ്ങനെ 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 വന്നവരാണ് പിന്നെ പത്ത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം മിസ്രൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആ ക്രെഡിറ്റ് ഒഴിച്ചാൽ അവിടെയും യുദ്ധമൊന്നുമല്ല അന്ന് കട്ട ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കട്ട കുഴക്കാൻ മണ്ണ് കുഴക്കാനും കട്ട ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലാതെ യുദ്ധമുറകളൊന്നും വലിയ അഭ്യാസമോ ഒന്നും ഇസ്രായേലിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർക്കെതിരെ വന്നവരോ ശക്തന്മാരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹലവിയ രാജ്യമാ അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അതൊന്നും ഇസ്രായേലിന് ഒരു
by god's power you will be able to win the battle that comes against you ningalku edire veruna yuddhatha jeikan ningalku devathilulla aasrayam maatrame sadhyamagiyullu adil maatrame hallelujah ivarude strategies avarku polu ariyathilla njan aadithe aadithe message il paranjadana endha strategy porai kooda varune etton cheenichirikkunavane aakramikkan munni kooda alla vannathu etton porangi kooda amalakites they have taken a different strategy they knew that these people are tired the there are pe- weak people in this community so therefore let's go behind them avare poragi kode chenna avare aakramichu kidakkam ennu vecha avan pudhiya oru strategy konda shatru vandha stotra innale upayogichathalla avan inu upayogikkunnathu to strategies maattum ennal hallelujah devam kude undengil devam പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മള് ഹലേലുയ്യ ഒരു പുതിയ മൂവിലേക്ക് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുമ്പോ ഹലേലു മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഹലേലു ആലോചന പറയുമ്പോ ഹലേലു പ്രസോൺ ചെയ്യാൻ ആഞ്ഞ് വിരുതിലേക്ക് ലാക്കോക്കി ഓടുവാൻ നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വിചാരി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നോ ഹി വിൽ നെവർ ബി ക്വയറ്റ് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവാശ്രയത്തിന്റെ ദൈവശക്തി ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പ്രാപിക്കേണ്ട സമയം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഹലേലിയ നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങിപ്പോയ അസ്തമിച്ചു പോയ ഹലേലി ഇവിടം കൊണ്ട് സകലവും തീരും ഹലേലുയ്യ ഓ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലേലി അക്കരയെ ും പാലും ദേനി മൊഴുകുന്ന ദേശമവകാശമാകുമെന്നും ഒക്കെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കേട്ട നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് സ്തോത്രം എന്നാൽ എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഹലേലിയ അമാലേഖിനെ കണ്ടപ്പോ അവന്റെ ശക്തി കണ്ടപ്പോ അവന്റെ അവന്റെ ടാക്ടിക്സ് കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊന്ന് പതറി നമ്മളൊന്ന് ക്ഷീണിച്ചു ഹലേലുയ്യ യോശുവയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്ന് നാം മറന്നുപോയി എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹലേലിയ ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ കരങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങുമ്പോ ഹലേലുയ അത് സമയഭേദം കൂടാതെ അർദ്ധരാത്രി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ രാവിലെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രേരണ തരുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ മുട്ടയിരിക്കണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ താഴെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല അലലുയ്യ എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ഏത് നിലയെ പ്രേരണ തരുന്നോ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഏകാകൃതി ഉണ്ടാകട്ടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകട്ടെ ഇത് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അലയലുയ്യ ഈ യാത്രയിൽ നിന്നെ തീർത്തുകളയാതാ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ദൈവസഭയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ തടയുമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ സ്നേഹം എന്ന കൊടിയുടെ കീഴിൽ യേശുവിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ അണിനിരക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വേദായവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ബാനറായവൻ ജാതികളുടെ കൊടിയായവൻ അവന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പകൽ അണിനിരക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പകൽ അണിനിരക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീനേജേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓ ലോഡ് ഐ പ്രേ ഫോർ അവർ യങ് ചിൽഡ്രൻ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ഗാഡ് ഐ പ്രേ ഫോർ അവർ ടീനേജേഴ്സ് ഐ പ്രേ ഫോർ അവർ യങ് പീപ്പിൾ ലെറ്റ് ദം ബി ജോഷുവാസ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം ലെറ്റ് ദം ബി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ലെറ്റ് ദം ബി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ലെറ്റ് ദം ബി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ ലെറ്റ് ദം ബി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഇത് മകൾ പിശാരി നിങ്ങളെ കാതി മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ വിടത്തില്ലെന്ന് നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ തകർക്കുമെന്ന് അതിന് ശത്രു വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈന്യമായി ഒരു സൈന്യമായി ഞങ്ങൾ അമാലേക്ക് ശക്തികളുടെ നേരെ ഇന്ന് മകൾ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ നീയോ ഞാനോ നീ നിന്നിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ നിലകളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ നമ്മുടെ യൗവനക്കാര് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ലോക സ്നേഹികളാക്കാൻ
There are, hallelujah, tactics of the enemy that is trying, that is focusing on you, that he wants you to run after the world, not run after God. Hallelujah. I'll tell you, hallelujah, take it to your heart. In the Bagal Kalan Deva Triatma Hoparinu, Ningal Chile, Logas Tinda Snegatleka, Agas Shikivan, Shatru in the Shaktikal Samikinunda. I don't know, I didn't plan to say this. In the Bagal Kalam, Deva Triatma Wangana Parinu, other hallelujah, there are provisions. Mavangil, Arangani Eterica, in the Bagal Kalam, Deva Krube Kivendi, or the Deva Alma with the Shakti Kivendi, either at Tagal Khan, Namada Belangari law, Namada Namakolayad on the wound of no, none of our sources, none of our resources will help us in this only a complete trust in God, a complete reliability to God in the Bagal Puna Srayam. Hallelujah. Most of the Bole. In the We don't know how strong it is. We don't know how tactics they are, tactical they are. But this morning we pray. Nyangali Lodi Vekti Apolum. Nangara Kunyangal Lomni Nepolum. Nangara teenagers Lomni Nepolum. Nangara Yuak and Maril Yvodigal Lomni Nepolum. Katave Nangara Sahodra and Maril Sahodri Maril. Nangare Hallelujah Deva Asan Maril. Oru Vekti Apolum. Shatru Toduan. In the Pagal Kalam. Sorgamani Vadi Kirda and the Prafti Kugiana. Yellavare Momicha. Ori Kodi and a kid in Nangalani Nido Tudu. Snake and we declare victory. We have victory in Jesus' name. Let us continue to live for God. May God bless all of us. Hallelujah.